Hello friends, I am Suyo Glokhande, welcomes you in this lecture. So today we are going to study metal forming processes. In the last video, we have studied what are the different type of chip forming processes. My friend Akshay has told you, but in this video, we are going to study what are the different types of non-chip forming processes, which are nothing but the metal forming processes. This come under mechanical technology. So there is a three basic bulk deformation process. These are rolling, foraging and extrusion. We are going to see them one by one. So first is rolling. What is rolling? Ye rolling kya hota hai? It is deformation process in which work thickness is reduced by compressive force exerted by two opposing rollers. Means जब हमें वर्क पीस की थिकनेस कम करनी होती है सो वी यूज द कॉम्प्रेसिव फोर्स ऑफ टू रोलर्स और ये दोनों रोलर ही अपोजिट डायरेक्शन में रोल करते हैं दिस इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड द रोलिंग सो वी आर गोइंग टू सी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रोलिंग सो रोलर्स परफॉर्म टू मेन फंक्शन रोलर्स के कौन से दो मेन फंक्शन होते हैं पहला होता है पुल्स द वर्क इन द गैप बिटवीन दैम By friction between the workpiece and roller means friction के वजह से वो workpiece को pull करते हैं, खींचते हैं। उसके बाद होता है simultaneously squeeze the workpiece to reduce its cross section. Squeeze मतलब continuously force apply करना means वो continuous force उस compression की वजह से it can able to reduce its cross section. So these are these are the two main functions of rollers. Then the next is type of rolling. So we are going to see the different types of rolling. So first is based on workpiece geometry. In that the first is flat rolling. So flat, flat rolling is nothing but the basic type of rolling in which it is used to reduce the thickness of the rectangle cross section. Means if we rectangular cross section ka hume thickness kam karna hota hai, to hum this is फ्लैट रोलिंग को यूज करते हैं दिस इज द सिंपल एंड द बेसिक टाइप ऑफ रोलिंग नेक्स्ट इज शेप रोलिंग शेप रोलिंग क्या होता है जब हमें पर्टिकुलर इनपुट को अगर हमने इनपुट स्क्वायर दिया तो उसको हमें कन्वर्ट करना है आई सेक्शन में और किसी और सेक्शन में टी सेक्शन में इन दैट केस वी यूज अ शेप रोलिंग इन दिस प्रोसेस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज फॉर्म इन टू अ शेप सच एज आई बीम This happened due to the arrangement of rollers. Next is it is based on temperature. There are the two rolling processes which are based on temperature. One is hot rolling and another is cold rolling. So in hot rolling, we heat the input metal above the recrystallization temperature. So when we provide the input to the rollers. This metal is already heated above the recrystallization temperature. So, what is the advantage of that? Because of that, it is mostly common due to the large amount of deformation required. Means we can able to create a large amount of deformation in the hot rolling. And in the cold rolling, we provide uh, input material in room temperature or a slightly elevated temperature because of that we produce a highly surfaced finished product the produces finish sheet and a plate stock high surface finish than a hot rolling means if you require agar aapko high surface finish product hona hai then we can go for cold rolling agar aapko high deformation chahiye then we use hot rolling process so this is the nomenclature for flat rolling here we can see the thickness before rolling and thickness after rolling then the roll radius roll pressure contact length velocities of the roller and velocities of the material so this is the simple nomenclature diagram now this shows the actual view of rolling in the industry how the rolling is performed this is the hot rolling processes where we provide an hot input metal and here we get an output so this is the actual view of rolling industry now we are going to see rolling mills 
before that the question arises what is really rolling mill and who invented this rolling mill then the answer is it has been suggested that leonardo da vinci invented the first rolling mill but the exactly the what is rolling mill the rolling mill is a unit in which metal forming process takes place during this process various metal material get passed through a massive pair of rolls or the material handling equipment then what is this massive pairs then we are going to see the arrangement of rolling wheels where we see the what are the types and what are the different arrangement of rolling mills so here we can see the various configuration arrangement of rolling mills when we use a two rolls it is known as two high rolling mill when there is a use of three rollers then it is known as three high rolling mills here the workflow is like that when the four rollers are used it is known as four high rolling mills and when the more than three and four rollers are used it is known as cluster mill and this one is a tandem rolling mill in the tandem rolling mill the thickness is decreases gradually then next is thread rolling thread rolling is one of the important application of rolling so what is thread rolling bulk deformation processes used to produce thread on a cylindrical part by rolling them between two dials performed by cold rolling in a thread rolling machine it is nothing but the cold rolling operation and why we use this thread rolling because we had the lathe machines and milling machine hamare paas lathe machine bhi hai aur milling machine bhi hai cylinder ke upar thread banane ke liye fir hum thread rolling kyu use karte hai then we are going to see the advantages over thread cutting machines so what are these advantages first is higher production rate better material utilization stronger thread and the better fatigue resistance due to work hardening because of these advantages in advantages ke karan hum thread rolling prefer karte hai lathe machine or milling machine se so this is how thread rolling is performed isme do dia rehte hai this one is fix and this one is moving dia inke beech mein hum hamara material rakhte hai this is the cylindrical material so when we move the moving dia while sliding this moving dia the our input material jo humne work piece rakha hai wo rotate hota hai wo rotate hote work because of the compression because of the force jo impressions rehte hai wo uske upar print ho jate hai aur hame final finish finish product thread ke sath milta hai so this is how the thread rolling with the flat dia works now we are going to see forging forging is the second metal forming processes then what is forging forging is deformation process in which work is compressed between the two dia or by hammer means forging ko hum work ko compress karne ke liye ek to do dia use karte hain ya fir hammer ka istemal karte hain and it is a very oldest metal forming operation dating from about 5000 bc ओके okay. हमने हमारे कॉलेज के वर्कशॉप में भी काफ़ी बार फोर्जिंग प्रोसेस देखी है खुद परफॉर्म भी की है शायद आपने की होंगी मुझे पता नहीं सो देर इज अ टाइप ऑफ फोर्जिंग कोल्ड फोर्जिंग एंड हॉट फोर्जिंग हियर इज ऑल्सो द हॉट फोर्जिंग मीन्स वी हीट अ फोर्जिंग इनपुट मटेरियल अबाउट द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर देन फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी The component manufactured by forging. Forging से हम कौन से कौन से component manufacture करते हैं तो first is engine crankshaft, connecting rods, gears, aircraft structural components, jet engine turbine parts. So these are the components which are manufactured by using forging. So first is hot forging. तो hot forging के advantages and disadvantages हम पहले देखेंगे So advantages में पहला है decreases in yield strength which means it is easy to work next is elevated temperature increases diffusion between the metals next is pore may reduce in size or close completely during deformation 
एंड डिसएडवांटेजेस है अनडिजायरेबल रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड द सराउंडिंग एटमोस्फेयर दूसरा है लेस प्रिसाइज टॉलरेंस ड्यू टू द थर्मल कॉन्ट्रेक्शन एंड ब्रैपिंग फ्रॉम द अन इवन कूलिंग नेक्स्ट इज ग्रेन स्ट्रक्चर मे वेरी थ्रू आउट द मेटल सो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हॉट फोर्जिंग नाउ वी आर गोइंग टू सी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर कोल्ड फोर्जिंग पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस बेटर सरफेस फिनिश बेटर रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड इंटरचेंजेबिलिटी नेक्स्ट इज नो हीटिंग रिक्वायर्ड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज कैन बी इम्पार्टेड इन टू द मेटल डिसएडवांटेजेस है हायर फोर्सेस आर रिक्वायर्ड हेवियर एंड मोर पावर इक्विपमेंट्स एंड स्ट्रॉगर टूलिंग आर रिक्वायर्ड मेटल इज लेस डक्टाइल एंड अनडिजायरेबल रेस्टिडल स्ट्रेसेस मे बी प्रोड्यूस मेटल सरफेस मे बी क्लीन एंड स्किल फ्री मीन्स जब हम फोर्जिंग प्रोसेस करेंगे तब जो मेटल सरफेस रहेगा वो मस्ट बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम स्केल्स सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोल्ड फोर्जिंग नाउ वी आर गोइंग टू सी द मेन ऑपरेशंस ऑफ फोर्जिंग दे आर एट बेसिक टू ऑपरेशन ऑफ फोर्जिंग फर्स्ट इज ड्राइंग ड्राइंग में क्या होता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो हॉरिजोंटल है ये है वर्क पीस की लेंथ और ये जो प्रेस है वो अप्लाई कर रही है फोर्स मीन्स जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इट इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ मीन्स फाइनल प्रोडक्ट में हमें लेंथ बड़ी हुई मिलती है मीन्स इलांगेटेड लेंथ वी गेट एंड डिक्रीज इन द क्रॉस सेक्शन सो मीन्स वॉट इज ड्रॉइंग आउट ड्रॉइंग आउट इज इन दिस ऑपरेशन इन विच द मेटल गेट्स इलांगेटेड विद रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन एरिया For this purpose, the force is applied in the direction perpendicular to the length of the axis. Means, जहाँ पे force perpendicular to the length of the axis होगा, उस process को हम कहेंगे drawing out. And the next is totally opposite to drawing out is upsetting. What happened in the upsetting? This vertical is the length of uh, input material or workpiece, and the, this is the force. Means. force is applied parallel to the axis of the length and after the final product we get reduction in the length and increase in the cross section area in this operation cross section area of the workpiece increases by decreasing the length for this purpose force is applied in the direction parallel to the length of the axis so these are the two main forging operations then the next is type of forging so the first and the basic type of forging is smith forging what's happened in the smith forging kya karte hai hum isme hum jo hamara work piece hai usko shape dete hai hammering se hammer karke hum hamare work piece ko shape provide karte hai so the traditional operation done by manual hammering in open dias so this is the traditional process of smith forging the next is rock forging or impression rock forging or impression mein kya hota hai we use dia so jo hamara work piece hai hum dia ke beech mein rakhte hai ya is diagram mein aap dekho between dia we put our work piece after that we apply roll load hum uske baad force apply karte hai फिर फोर्स अप्लाई करने के बाद वी गेट फाइनल प्रोडक्ट मींस जिस प्रोसेस में हम डाया यूज करते हैं उसे हम कहते हैं ड्रॉप फोर्जिंग और इम्प्रेशन फोर्जिंग इट इज डन बाय सीरीज ऑफ ब्लो बाय मींस ऑफ ड्रॉप हैमर्स डाया कंटेंस कैविटी और इम्प्रेशन दैट इज इम्पार्टेड टू द वर्क ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्लैश इज क्रिएटेड मीन्स फ्लैश मतलब द वेस्ट मटेरियल जो हमें वहाँ से कट करना पड़ता है बेसिकली इट हैज टू टाइप it is gravity drop hammer means impact energy from falling weight of a heavy ram means hum gravity se load apply karte hai ya fir power drop hammers it is accelerated the ram by pressurized air or steam so this is the drop forging or impression next is machine forging machine forging ko samajhne ke liye ye diagram dekhiye ye hai punch jo force apply karenga This is a 
ग्रिपिंग डाया ये ग्रिपिंग डाया वर्क पीस को ग्रिप करके रखता है इस नेक्स्ट फिगर में हम हमारे वर्क पीस को ग्रिप किया हुआ देख रहे हैं और ये है स्टॉपर ये स्टॉपर हमने निकाल दिया बाद में उसको फोर्स किया फोर्स किया तो ये जो कैविटी है दिस इज नथिंग बट द डाया वो डाया में हम जो वर्क पीस है उसको फोर्स करेंगे सो दिस इज रिक्वायर्ड शेप मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे लेंथ कम हो रही है और क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है सो so, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं अपसेटिंग सो वट इज मशीन फोर्जिंग मशीन फोर्जिंग इज नथिंग बट द अपसेटिंग प्रोसेस इन केस ऑफ ड्रॉप एंड प्रेस फोर्जिंग द मटेरियल वुड बी कंटिन्यूसली ड्रॉन आउट वेयर एज इन द केस ओनली अपसेटिंग टेक प्लेस मीन्स यहाँ पे सिर्फ हम अपसेटिंग प्रोसेस ही अप्लाई करते हैं Even though the drop and the press force are done by machine, historically upsetting process is called as machine forging. So, इस तरह से machine forging होता है. Next is press forging. Press forging is similar to the drop forging. सिर्फ difference इतना है जो force applied होता है, it is continuously or swinging type. Means हम जो force apply करेंगे, वो impact force नहीं रहेगा, वो continuous force रहेगा. Till the end, from the starting till the end, हम continuous force apply करते रहेंगे. This is the first condition. इसमें हमने dia के बीच में work piece रखा है. उसके बाद हमने continuous pressure start किया है work piece के ऊपर. And it वो जो continuous pressure है, वो जब तक dia एक दूसरे को test नहीं करते, तब तक हमने continue रखा. Then we get our final product. So this is the press forging process. And the last is extrusion. Extrusion is the third uh, main process of metal forming process. So, what is extrusion? It is a manufacturing process in which a block of a metal elongate enclosed in a container is forced to flow through an opening of dia. देखिए ये जो cylinder है इस container में हमने हमारा work piece उसको billet कहते हैं उसे put करने के बाद हम रैम से उसे पुश करते हैं और इस डाया के मदद से हेल्प से वो बाहर आता है मीन्स सो द मेटल इज सब्जेक्टेड टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इट अंडर गोज रिडक्शन एंड इलोंगेशन सो हमें जिस प्रकार का क्रॉस सेक्शन चाहिए उस टाइप का हम डाया यहाँ पे यूज कर सकते हैं बेसिकली इट इज एन एडोप्शन ऑफ ओपन डाया फोर्जिंग इसके यूजेस रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड एंड हॉलो सेक्शन फ्रॉम अ नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉयज स्लाइडिंग डोअर्स ट्यूबिंग ट्यूबिंग हैविंग वेरियस क्रॉस सेक्शंस डोर एंड विंडो फ्रेम्स सो दिस इज अ एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द टाइप ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस फर्स्ट क्लासिफिकेशन बाय डायरेक्शन फॉरवर्ड और डायरेक्ट एक्सट्रूजन Indirect or backward extrusion by operating temperature, hot extrusion and cold extrusion by equipment, horizontal extrusion and vertical extrusion. So the first is direct extrusion. So direct extrusion में क्या होता है? जिस direction में हम ram को move करते हैं, मतलब जिस direction में हम force apply करते हैं, उसी direction में हमारा output material और extruded product फ्लो होता है मीन्स जब दोनों डायरेक्शन सेम है उसे कहते हैं हम डायरेक्ट एक्सट्रूजन इट इज द प्रोसेस इन विच अ मेटल पिलेट प्लेस इन अ कंटेनर इज फोर्स बाय रैम टू पास थ्रू अ डाया इन दिस टाइप द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मेटल इज इन द सेम दैट ऑफ द मूवमेंट ऑफ रैम द पंच क्लोजली फिट द डाया कैविटी टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द मटेरियल सो दिस इज हाउ डायरेक्ट एक्सट्रूजन वर्क नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में क्या होता है जो डायरेक्शन होती है रैम की उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होती है हमारे आउटपुट प्रोडक्ट की इट इज द प्रोसेस इन विच अ हॉलो रैम कंटेनिंग द डाया इज फोर्स इन टू अ कंटेनर कंटेनिंग मेटल हॉलो रैम लिमिट द अप्लाइड लोड द मूवमेंट ऑफ द मेटल इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रैम मूवमेंट so this is how indirect extrusion work next is hot extrusion similarly in the hot extrusion also we heat the metal above recrystallized temperature or we heat 
it is approximately 50 to 75 percent of the melting point of that metal so because of this high pressure and temperature dye life and the components are yet affected so this pressure ranges from 35 to 700 mpa so because of this uh, effect on the dye life we use different types of hot uh, extrusion like lubricated type non lubricated type and hydrostatic type to prevent the life of dia we use lubricated type of extrusion when there is a non effect on uh, dia life then we can go for non lubricated type and in the hydrostatic type of extrusion the force and the pressure is created by means of fluid the next is cold extrusion Cold extrusion is a process done at a room temperature or slightly elevated temperature. This process can be used for the materials that can withstand the stresses created by extrusion. Similarly, chlor, uh, cold extrusion may have high surface finish. Uh, milta hai. Then next is impact extrusion. Impact extrusion may kya hota hai? Ya pek daya hai, uske upper hum work piece ko rakte hai. Or simply punse use press karte. This is nothing but the impact extrusion. A manufacturing process in which a small shot of solid material is placed in the dia and is impacted by a ram which causes cold flow in the material. It may be either direct or indirect extrusion and it is usually performed on the high speed mechanical press. Next is horizontal extrusion. Horizontal extrusion and vertical extrusion ये जो हमारा machine है उनके orientation पे depend करता है The layout of operation The layout of operating machine is horizontal and movement of the billet as well as the ramp is, is horizontal in direction The capacity of horizontal extrusion is 15 to 50 mega newton Horizontal extrusion की capacity vertical extrusion से ज़्यादा होती है it is mostly used for commercial extrusion of bars and sheds. And this is a vertical extrusion. The movement of billet and the ram is vertical in orientation. Its capacity is 3 to 20 mega newton. Ye horizontal extrusion se kam hai. Mainly used in the production of thin wall tubing. So this is how our classification get finished. Now we will going to see what is extrusion ratio. A kafi important question hai as per the examination point of view. It is defined as the ratio of the initial cross section area AO of a billet to the final cross section area AF after extrusion. So this is the ratio and some standard ratio diya hai. It is R40 is to 1 for the hot extrusion of steel. R400 is to 1 for the aluminium. So today we will discuss the different type of non-chief forming processes. Use hi hum kehte hai metal forming processes. Usme humne pehle dekha rolling process. Uske baad dekha forging process. Or last me dekha extrusion process. And we will discuss their classification, application and working principle. So, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू और इसी तरह हमारे चैनल पर अच्छे-अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक बाय।